Вот смотрите, как сделать решил. Вот здесь у меня будет вентилятор стоять. Он будет дуть вниз. Здесь вот эта вот, вот, эта вот печка моя самодельная, замечательная. Она действительно классно получилась. Вот. Она у меня будет стоять внизу. Тут вот. Вот. И отсюда у меня получается воздух уже нагрет, и он будет идти уже вверх. То есть распределяться как раз вот здесь у меня получается. Как бы вот это место, оно как раз будет у меня для того, чтобы здесь воздух циркулировал, обдуваться все будет. В принципе, можно даже и нагреватель оставить на том же месте, если циркуляция будет, раз, разница по большому счету будет минимальная. Вот. Но у меня сейчас вентилятора нет, к сожалению, поэтому я даже не знаю, оставить это все так. Вот. Доделать это все потом. Или что с этим делать, я пока еще не решил. Ну, может быть, сегодня за вентилятором еще сгоняем. Мы уже, уже накатались уже сегодня по работам и по магазинам. И все время что-нибудь забываем. Придется, наверное, еще раз ездить. Ну, вот смотрите, какие переделки мы немножко тут сделали с этим инкубатором. Так вот эту штуку убираться пока отсюда будет. Смотрите как. Я, наверное, там еще отверстие насверлю. Здесь, скорее всего, поставлю компьютерные решетки от этих от блоков питания. Вот. И решили мы вентилятор никакие не ставить, а вполне так и без того хорошо получилось. Вот смотрите. Вот эту вот штуку я здесь поставил. Вот это вот здесь даже специально, видите, углубление есть. Как раз вот этот вот контроллер встал здесь. Ну просто вообще, как будто тут и был. Вот датчик вот он вот здесь находится, на хомуте. Над самым нагревателем. Вот. Нагреватель у меня сейчас включен в полную мощность. Я тут диод убрал. Так как случилось странно, я там э, увидел короткое замыкание. У меня вот эта вот фигня. Сейчас я покажу, что с ней стало. Вот видите? Видимо, коротило там немного. И поэтому эта штука нагрелась и расплавилась. Может быть, сам диод грелся. Видать, из строя, может быть, вышел. Ну, не знаю. В общем, решил я его убрать, и ну его нафиг. Вот. А сейчас достаточно быстро тут температура повышается. То есть датчик стоит прямо над печкой. Поэтому у меня там 24 градуса должно быть. Но отключится он где-то при 26, наверное. Вот мы хотим посмотреть сейчас, как без вентилятора будет тут нагреваться или нет. Мы вот этот вот термометр сюда поставим. Датчик здесь повесим и посмотрим, будет или не будет. Может быть вентилятор здесь и даром не нужен. Зачем нам это? Всякие лишние сложности, жужжание и прочее. В общем, пока я делал один инкубатор, переделал в другой комнате, у нас делался еще один инкубатор. То есть сделали мы два, получается, за вечер. Вот. Из старого холодильника. Но чем он хорош? То, что секция одна, вот, не надо всякие там перекрытия просверливать и прочее, прочее. Вот эти лампочки у нас 200 ваттные, последовательно мы их соединили, чтобы в полмощности было, чтобы медленнее нагревало. Ну и, соответственно, надежность лампочек гораздо больше будет. Мы их потом просто фольгой накроем немножко, чтобы свет не выходил. Вот. И, в принципе, на этом все закончится. Видите, он сработал сейчас как раз. Температура дошла, что называется. Вот. Лучше пусть он у нас вот так вот работает. Что-то я побаиваюсь куда-то датчик в другое место ставить. А то будет потом сюрприз. А так оно потихонечку, полигонечку и будет нагреваться очень хорошо. Так что вот так, ребят. Поздравьте нас с новым приобретением, грубо говоря. С новым устройством. Здесь у нас будет жидкими цели беситься по полной программе. У нас здесь бутылочная тема получилась. Потому что расстояние между полками большое. Вот Еще то удачно то, что они... Получается у нас такие все, ну, как бы воздухопроницаемые решетка все-таки. Ну вот. То есть в целом этот инкубатор, я считаю, он даже может быть и удачнее, чем тот. Хотя и тот вполне себе даже очень хорошо работает. Ну, в общем, так вот на этом, наверное, мы про инкубаторы закончим. У кого-то вопрос какие-то, то спрашивайте. В принципе, про эти контроллеры, я думаю, все уже знают. Они сейчас еще в цене упали. То есть, меньше 100 рублей стали стоить. Это же вообще, я не знаю, китайцы как-то умудряются. Там уже роботы, наверное, все собирают людей. Вообще, наверное, там уже нет. Вот. Почему они так цену снизили, непонятно. 
Вот, уж не знаю, о чем тут рассказывать, я уже видео про это все тысячу раз делал. Вот видите, включился. Очень удобная штуковина. Единственное, частое включение, надо, конечно, от этого как-то избавляться, но это мы фольгой накроем, часто включения не будет. Вот, так что это все решится очень просто довольно-таки. Или мы вот здесь вот просто повесим фольгу, там как-то, я не знаю. Вот, ну прикроем просто, может быть, отсюда там, или просто на лампочку. То есть разницы-то особой нет. Она здесь греется в полсилы. Поэтому как угодно можно делать. Ладно, на этом, наверное, все. Давайте видео заканчивать. Всем удачных экспериментов. Не забываем ставить пальцы вверх и подписываться на канал. Всем удачи.